confidence in her today. One, two. Check one, two. Hello, good evening. Hello, can we give a round of applause for the team, please? We're ready to start. Hello, welcome to our first 2019 event of Astronomy on Tap Bon. Uh, my name is Eleni Verdulaki. I'm a postdoctoral researcher at Max Planck Institute for Radio Astronomy. I joined the dark side. Uh, so, um, I'm very happy to be here with you starting the new year. And it's going to be bright with many, many talks lined up for the rest of the year. So before we start, I'm going to introduce the team. 
no. Why? Yeah, come on. <laughs> we tasted it. Uh, so this is a team where 12 people, they work very hard to bring this event to you. So I personally want to thank them for all their effort uh, on the stage, off the stage, online, advertising, and the best communication we have between us. And we're all friends, and I really appreciate all the time they give. So I personally want to thank them for that. Um, so I also would like to thank Fiddlers for hosting this event and uh, for trusting us to bring people here. We love it here. We feel very welcome. Uh, so thank you. Uh, I would like to thank all of you for showing up every time, for reserving tables, and uh, trusting us to give you a good event. And I would like to thank the speakers that uh, prepared a very nice talk for you. Uh, they put a lot of effort, and they volunteer for the talks. So thank you very much <laughs> for that. And, and before I finish and hang on to, yeah. Before I give the mic to Angus and Lila to present tonight's event, I want to share with you some uh, very exciting news. So Astronomy on Tap Bond was featured in the American Astronomical Society meeting three weeks ago um, as the first bilingual Astronomy on Tap event in the world. So we went on that poster. Microphone, <laughs> and it says. Yes, oh, you're so strong. Okay. <laughs> <laughs> I can do this. <laughs> okay, I have a fancy new gadget that I still need to learn. Okay, so come on. <laughs> this is the um, poster for astronomy on tap. It was presented in the WAS uh, 233, and we are here, the whole team as the first bilingual event, saying that we give talks in English and in German, and we do a quiz in both languages. So we're very happy for that. We're pr very proud of that. And now we'll leave you. Enjoy the rest of the evening, and uh, Happy New Year. Great, uh, thank you very much, Lenny. So, um, good evening, everybody. So, my name's Angus Wright. I'm also a postdoc, but I'm working in the Argoland Institute for Astronomy, and I'm going to be helping run the English side of proceedings tonight. Uh, and I'll start off tonight by just giving those of you who aren't aware a little bit of a, a backdrop of what Astronomy on Tap is. So, it was started in New York City as a way for astronomers to meet with the public in a in a casual atmosphere and have. A, a discussion or a couple of talks about astronomy and kind of try and tell their research in, in more of a relaxed sort of atmosphere. Um, now, I'm going to be sharing the stage tonight with Lila. She's going to be doing the German part, so we're going to be going back and forth all evening. Ja, guten Abend. Ich bin Lila. Ich bin Doktorandin am Argelander Institut und ich bin heute für den deutschen Teil zuständig. Also, Angus und ich werden hier zu zweit moderieren. Ich auf Deutsch, er auf Englisch. Ähm, einen kurzen Überblick zu Astronomy on Tap. Astronomy on Tap wurde in New York gegründet. Äh, wir sind eine von weltweiten Locations von Astronomy on Tap und es geht uns darum, Astronomie zu präsentieren, der Öffentlichkeit, aber auch in ein Gespräch zu kommen, in einer entspannten Atmosphäre und darum sind wir hier in einem Pub, können ein Bier trinken und uns über Astronomie informieren und unterhalten. So for those of you who are uh return members of Astronomy on Tap. We have events here every month on the last Tuesday, sorry, the, the uh, yeah, last Tuesday of every month, um, where we do the similar sort of format of, of two speakers and, and quizzes and various things right here at the, uh, at the Fiddler's Pub. Ja, Astronomy on Tap Bonn findet immer am letzten Dienstag eines Monats hier im Fiddler's Pub statt. Also kommt gerne auch die nächsten Male wieder. Uh, freuen uns sehr auf euch und wir haben auch schon tolle Vorträge für die nächsten Monate vorbereitet. 
So as uh, Eleni said, we've got a big team who all work here to get the astronomy on tap up and running. If you guys have any questions about astronomy, if you have any questions about the talks and things that we've been presenting, if you have any ideas about sponsorship and things that we could use, uh, and if you would like to give a talk, for example, then absolutely feel free to come up and see any of the team. We're all wearing little name badges and we're all very friendly. Ja, wenn ihr Fragen zur Astronomie habt, zu unseren Events, wenn ihr uns sponsern wollt oder Ideen dazu habt, wenn ihr selber vielleicht einen Vortrag halten möchtet, dann kommt gerne auf uns zu. Wir sind alle sehr freundlich und beantworten gerne jegliche Fragen zur Astronomie und allen möglichen. Es gibt keine dummen Fragen. Ähm, ihr könnt uns auch gerne über die Social Medias kontaktieren, hier Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Ähm, gerne auch eine E-Mail schreiben. Äh, wir sind zur Verfügung. And so I'm also going to throw a few of my colleagues under the bus here tonight. We've also got a number of astronomers in the audience. I'm sitting at the table here in front of me and, and a very, very intelligent few sitting at the far table back there. They in particular would love your astronomy related questions, especially Emilio. He's always just so happy to receive questions. Uh, Fantastic. So for those, so, so please feel free to ask us astronomy questions. We love talking about astronomy. It's part of the reason we're here. If you have questions that you don't want to ask tonight or you don't get the chance to answer tonight, then of course you can also ask them by contacting us in email and on social media like uh, Lila just, just said. Um, so the, the second thing that I wanted to bring up is the fact that we've got uh, a live stream going on this evening. Uh, from the cameras just here at the front. So um, if you're particularly averse to being caught on camera, then just avoid the stage here for the remainder of the evening. Yeah, ein kurzer Hinweis, unsere Events sind alle live gestreamt auf YouTube. Das heißt, wir haben eine Kamera hier vorne aufgebaut. Und wenn ihr nicht gefilmt werden möchtet oder nicht im Internet sein möchtet, dann kommt am besten einfach nicht hier in, das, in das, den Bühnenbereich. Ähm, wenn ihr natürlich gefilmt werden möchtet, dann kommt vorbei, vielleicht nicht während des Vortrags, aber danach. And so for those of you who are watching online, uh, if you have any questions for the remainder of the event, then you can ask us those questions on the YouTube chat link, that's on the little thing that you're watching there currently. Genau, an alle, die uns äh, über YouTube anschauen, wenn ihr Fragen habt zu den Vorträgen, zu irgendwas anderem, schreibt sie gerne in den Chat und wir werden sie dann auch in den Fragesessions nach den Vorträgen äh, stellen. Also... Super, so that brings us to the first talk of tonight. Uh, the first talk tonight is going to be in English. It's going to be from uh, Dr. Victor Patino. Uh, he's got his PhD in astrophysics from the National Institute of Astrophysics, Optics and Electronics in Mexico. And for the last two years, he's been working as a postdoctoral researcher at the Max Planck Institute for Radio Astronomy here in Bonn. And his talk tonight is going to be on the brightest objects in the universe. Ja, unser erster Vortrag heute ist auf Englisch von Dr. Victor Patinho. Ähm, er promovierte am Nationalen Institut für Astrophysik, Optik und Elektronik in Mexiko, ist seit zwei Jahren am Max-Planck-Institut für Radioastronomie hier in Bonn und äh, heute redet er über die hellsten Objekte im Universum. And so if we could all put a hand together for Dr. Patinho. Oh. Okay, it works. <laughs> whoa, 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 whoa. No, no, what, what, what? no, 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 no. What do I do? What do I do? <laughs> uh, I'm sorry. <laughs> I'd never use this thing. <laughs> All right. Uh, good evening, everyone. Um, thanks a lot for coming. Uh, before starting, I want to thank the organizers for inviting me to give this talk. And I'm going to talk to you about the brightest objects in the universe, which is my personal research topic, uh, which we can call quasars. So quasars is actually a general term that we can use to encapsulate a lot of different astronomical objects. But this word will suffice for this talk. So a little bit of history. Uh, the word quasars uh, comes from quasi-stellar, so very close to a star. Uh, as an example, we have here uh, an image that was taken with the Hubble Space Telescope in 1996, 
where we can see two things that look very much alike. Uh, one of them is a star, and the other is a quasar. So you can see how these two can be uh, confused. And this is from the Hubble Space Telescope. Im imagine with a telescope that is on the ground, it's even worse. So the main difference here is that the star is relatively close to us in our own galaxy, while the quasar can be uh, thousands or even millions of times farther away in the center of another galaxy. So tonight, I, I'm going to speak a little bit about uh, the science of this thing, but mostly I want to let you know why I think that quasars are so awesome. Uh, for example, uh, I know that many astronomers, astrophysicists, were amateur astronomers when they were younger. Well, I, I was never one. I used my first telescope when I was already in the masters. I decided that I want to become an astronomer on the sixth semester of college, out of eight. So, and it was reading about these uh, astronomical objects that gave me the passion to say, this is what I want to do the rest of my life. So, just to, uh, as I said a moment ago, the quasars uh, are really, really far away in comparison to the stars. But even then, as we saw in that image, are similarly bright, which means that these things should produce enormous amounts of energy. So to try and give you a little idea of how much energy, I'm gonna start with, this is not our galaxy, but it's very similar to our own galaxy, the Milky Way. Uh, our own galaxy has uh, around 10 billion suns, produces the energy equivalent to 10 billion suns. Now, one quasar produces the equivalent of hundreds or even thousands of galaxies like ours. So that in itself is, I think is really, is remarkable. But not only that, the engine, so to speak, that produces all this energy is encapsulated in something the size of our own solar system. Now, uh, probably some of you don't have the, uh, the scale of what a galaxy to our solar system is. So to give you a quick example, I'm, I'm gonna scale things. Let's imagine that our solar system with all the planets is the size of a compact disk. We all know a compact disk. So our galaxy in comparison will be approximately the size of the whole planet Earth. So we effectively have something the size of a compact disk that is producing as much energy as a hundred or thousands of times of something that is the size of the entire planet Earth. I don't know if you can imagine the uh, scale. So that is one of the first things that uh, came to, that, that called my attention when I started reading about this kind of objects when I was in college. So now, obviously once I was hooked on, okay, why are these things so bright? Then I, the next thing I wanted to know is how does a quasar produce such amounts of energy? What kind of process, what should, what, what, should, what is happening there? Uh, well, the answer is thanks to a black hole. But not just any black hole, a supermassive black hole, which means a black hole that is, uh, that has millions or even billions of times the mass of our own sun. Uh, so, okay, I was like, okay, so we have black holes, we have these supermassive black holes. Um, as of right now, it's uh, mostly accepted that most, if not all galaxies, have one of these supermassive black holes in the center. 
So what is the difference between a normal galaxy and a quasar if all of them have these black holes? Well, the only difference is that in quasars, these black holes are eating. They are eating material. They have material that is falling onto them. Um, well, I wanted to put a video here, but for some reason it didn't work, I guess because my computer is way too old and the new ones cannot <laughs> convert the, the format. <laughs> so I, I just have like the image at the end of the video. Let's imagine that, uh, okay, let's see if I can make this thing work with this. No, no, this, oh, forget it. Uh, let's imagine. <laughs> Let's imagine that all of this, it's in the same plane. Like the video was just showing how everything was in a single disk, it was just moving. So I'm not going to explain all of it. I just want to let you know that here is the black hole and around it, all of these things is material that is orbiting or moving around the black hole at incredible velocities. I'm talking thousands of kilometers per second. And this material is heated to millions of degrees. And if any of you has seen either live or on the internet, a cherry red piece of metal, you know that when something is very hot, it emits a lot of light. Well, it's the same with this. This process is called accretion. And I was fascinated because it can produce incredible amount of energy. And just to give you an idea, I'm gonna compare it. I'm gonna compare this process to something that we're more familiar here on planet Earth, which are uh, chemical reactions, specifically uh, fusion. So for example, an, a hydrogen bomb, a fusion, nuclear fusion works by combining four hydrogen atoms in one helium atom and then it releases energy. Now, the reason why this releases energy is because this helium atom that we produce actually weighs less than the sum of the four hydrogen atoms. So the rest of the mass is directly converted to energy. And probably some of you have heard about this guy, very, very smart, uh, Albert Einstein, uh, <laughs> that had this equation, E equals mc squared that basically tells you that mass or, mat or matter can be converted directly into energy. So this process, which is one of the most efficient that we have in on, on Earth, converts only 0.7% of the material involved into energy, 0.7%. While the accretion process that I was talking about converts around 10%. So it's over 10 times more efficient. And that is the main reason why it can produce such amounts of energy in so little space. <coughs> so that's the second thing that uh, caught my attention when I was first reading about these things. First, okay, they are very bright, impossibly bright, the brightest objects in the universe. Second, the processes that get you this much energy. Uh, at the time I was even thinking, maybe we can do something like that to produce energy here, I don't know. I, I, I was just thinking things. So these two things then led me to the rest. What kind of energy it is, it is producing? Uh, it's producing light, but it is producing all kinds of light. Uh, what we call the electromagnetic spectrum. Uh, maybe some of you know, maybe some don't, that radio waves, microwaves, ultraviolet, X-rays, gamma rays, all of these are light, just as the one that we used to see. Uh, the only difference is that these kinds of light have a different energy, and that's actually the reason why ultraviolet light and X-rays hurt humans because they are a higher energy than what we're used to. So, and quasars produce all of it, absolutely all of it. And just to give you an idea on how hard that is, 
let's say that we put all these types of light in a movie film. The movie film will be, uh, let's say, a length of 4,200 kilometers. And the visible light, the one that we can see with our own eyes, will be only three centimeters of the entire length of this film. So by trying to see things with only our eyes, we will be missing a lot, a lot of what it's out there in, in the space. That's why we build different telescopes. That's why antennas can be used as telescopes, even though they receive radio waves. That's why uh, also we need uh, space telescopes because there are some of these kinds of light that the atmosphere prevent to reach Earth, and things like that. So this was the third thing. These three facts were the ones that after learning about them in college, I decided this is what I want to do with my life. I want to be an astronomer. I'm fascinated by this. I want to know all the physics, all the intricacies of this, of this type of objects, of these processes. It's, it's never ending. It's, it's just amazing. And actually, uh, most of my uh, colleagues in the BLBI group at the Max Planck Institute for Radio Astronomy uh, study these kind of objects. So now that I told you why I became an astronomer and the things that interest me, as I said, these things are bright. Processes very complicated, and they produce all kinds of energy. Now, I want to talk to you about something that most of you may want to know, about the thing that is the engine of these things, which is the black hole. So, a black hole, uh, the textbook definition, is a region of a space where light cannot escape. But what does this mean? In order to explain it to you, I need to explain the concept of escape velocity. So escape velocity is the speed that an object has to reach in order to escape the gravitational pull of an astronomical object. For example, a rocket in order to escape uh, the Earth's gravity needs to travel at around 11.2 kilometers per second, which is a lot per second. So in comparison, a black hole, by definition, should have a escape velocity of equal to the speed of light. So that's a big jump. <laughs> so how can we imagine a black hole in terms that we can, let's say, un understand. I mean, even, uh, even astronomers don't, don't exactly know all that is inside a black hole. Or maybe well, most of it, we don't know. So I'm going to give an example. Let's say that we take our Earth with escape velocity at surface. Let's remember uh, from uh, middle school that gravity acts depending on how far you are from the thing that is exerting gravity. So this is the, this 11.2 kilometers per second is the escape velocity at the surface of the Earth, which is uh, over 6,000 kilometers from the center. So if we wanted to have the Earth and we shrink it so that at the surface we have escape velocity equal to the speed of light, this will be the Earth something that in diameter has nine millimeters. If we wanted to uh, construct a black hole with the mass of the Earth, it will be something this size. So, and also you can imagine how dense this thing is. Um, I think these are fascinating objects. Uh, we have held at the Max Planck Institute a couple of uh, conference exclusively on black holes over the last few months. Um, I've been fascinated by what P 
people that do equations, theoreticians, etc., have come to say to us, uh, all the different theories of what black holes are, like, yes, we have the textbook definition, but what is inside? We don't know. That's, a, that's the answer, sadly. We still don't know. We have theories, but we cannot know for sure what is inside. But I think that not knowing and the fact that we can still keep studying these objects, the fact that there's still things that we don't know. Well, for starters, it gives me a purpose because I want to learn. And second, uh, we have a job because of that. <laughs> At least the astronomers do. <laughs> so, thank you. Um, well, the, this was all, uh, most of what I want to tell you. How these objects, why these objects fascinate me so much, why I made them the topic of my research, and why I think it's something that if any of you ever want to uh, learn some more about f uh, extreme physics, let's say, or astrophysics, it can be something that you can start with. It's yeah, just to read it. I think they are fascinating. So, any questions? Fantastic. So, yeah, as as uh, we just heard, uh, now is the time where we have a chance for everyone to ask questions and people online to ask questions as well. Uh, and there is a, a slight added incentive in that the first question from a non-astronomer, Emilio, uh, gets a uh, gets a a beer or soft drink of their choice shouted for them by the pub. So, any questions for our talk? Yeah, yeah I'll try and move over to you so that because there's people online. As um, is there some kind of, um, let's tell energy or what, um, which is faster than the light? So you can escape these black holes? Yeah, you, you said you have the escape velocity of 300,000 kilometers per hour for that black hole. So is there something which can escape this? Is there something which is faster than that? As far as we know, no. There was a theory, uh, a few years back that said that gravity was faster than light. However, uh, we also had uh, an event, like a little over a year back. Uh, maybe some of you heard about it. It was given the Physics Nobel Prize, the gravitational waves. Maybe some of you heard about it. Where it was possible to measure, or at least to compare, the speed of gravity to the speed of light. And they are consistent. So as of right now, we don't know anything that is faster than light, and therefore that can escape. There is a possibility to get information out of a black hole with quantum processes, but that's other thing. But not by pure velocity. Sorry, I'm not sure what happened. So, uh, so uh, for those of you who, uh, who didn't get the free beer, don't worry, hope is not lost. Uh, because everyone who asks a question also gets a ticket into our raffle to win uh, astronomy prizes at, at the end of tonight. So if we have questions, there is still hope. So, yes. I don't know if it's going to reach all that way. Thank you. Um, I just wanted to ask, are the reactions happening inside the quasar, are they fusion reactions? Uh, and according to the Einstein's equation, mm -hmm. um, in fusion reactions, um, different mass, is, uh, different ratios of mass and energy are generated, and in fission react reactions, they are different. So what decides that? Okay, in fusion reactions, what you have, ex specifically fusion, you have uh, lighter elements uh, forming heavier elements. And as in the example that I gave with uh, with the helium, oh, here it is. As an example that I, that I gave with the helium, 
the helium is actually lighter than the four hydrogen atoms. And that missing matter is what is transforming in, in energy. In any other uh, nuclear reactions, either fusion or fission, what is being transforming into energy is missing mass between the, uh, let's say, the thing before and the thing after and the product. So that's what determines the amount of energy in uh, nuclear reactions. Uh, as now, in your question, if these are happening inside, uh, there are some. Uh, however, it's, uh, it's harder to keep, uh, let's say, something outside. Uh, let's say it's harder to keep molecules in case you want forming something. Um, some of the heavier elements were already formed there, like iron, for example. So if even if they are occurring there, it's, not, uh, it's nowhere near the dominant part of the energy production. Does that answer your question? Oh, so the, the, the following question was what type of reactions happen inside the quasar? Well, we can assume what kind of reactions, but we cannot know for sure. So one of the, dif uh, one of the difference between astronomers and uh, other kinds of scientists is that we do not have a laboratory where we can go and repeat an experiment over, over and over again. Also, we cannot do like the experiment with, now, what happens if I do this? What happens if I, if I do that? The only thing that we have is like. So if the like of these reactions is not dominant, or let's say it's completely opaque due to the others, we cannot know for sure which reactions. I can tell you just that there are some reactions uh, that uh, convert iron that are happening on there, but that's just because of simulations. Others, we, we cannot know for sure. Great, so we have a next question over here. Um, wh uh, wh how close would you be able to get uh, to one of these uh, quasars without uh, being pulled permanently into the uh, gravitational field? Before being pulled into the gravitational field of the black hole, you have to worry about the energy that is being produced there. Uh, ultraviolet, X-rays, gamma rays, way before you start to feel the pull of the, uh, the gravity of the black hole, you're gonna be uh, completely burned because of, uh, because of this. Okay, but uh, taking those things uh, out of consideration, so what's the theoretical? Okay. Uh, how how, th how theoretical? It's okay, how it's okay, I'll go with theory too. All right. Uh, it's actually uh, quite easy to calculate uh, because it is very easy to measure, let's say, if you have something that has a certain mass, it is very easy to calculate the distance at which you're gonna have this escape velocity of 300,000 uh, kilometers per second. So you just have to do the math really easy. I cannot tell you like, let's say kilometers, because it depends on how massive the black hole is, but I can tell you in terms of the Schwarzschild radius. The Schwarzschild radius is the distance at which the escape velocity is the speed of light. So if you want to, let's say, get the gravity up to Earth standards, you can take as an example my, uh, okay, this is taking a little bit too long. You can take as an example this. Compare nine millimeters to 13,000 kilometers. That ratio is how far you have to be from this limit to be able to, let's say, function as normal. If, if you were to have a guess, are we talking the solar system? Are we talking the Milky Way? I can speak about my baby, <laughs> uh, 3C279. <laughs> um, so if we have a mass of 2 billion uh, 
2 billion solar masses. Oof. Let's say a gravity like the Earth will have to be Okay, I can take once again the the I feel like this was this a example. very unfair no, question. No, it's okay. No, it's okay. <laughs> uh, let's say that this uh, that the earth is right here and let's say that the distance you need to be to get uh, to safety <laughs> to earth conditions will be uh, somewhere uh, below Egypt <laughs> in this <laughs> scale, <laughs> something like that. I mean, I'm just trying to scale it to, to doing this, this thing. So it will be something uh, cool. around the... Uh, so so, really fun. so we, have, we have a question from online. So we're going to field that next. Hey. Yeah, so um, one question from our viewers online. And uh, the question is, um, is there something that is actually escaping from black holes? They said something about Hawking radiation. And if so, can this, can this actually okay. say something about, uh, can we actually infer some information about the black mm. hole from that? I actually don't matter that, so I'm not worried. Uh, <laughs> <laughs> So, yeah, uh, for the starters, I want to say to everyone what Hawking radiation is. So, in, in Lyman terms, it's uh, light that is being produced due to matter and antimatter uh, coming into contact and annihilating each other at the horizon. The horizon being the distance at which the escape velocity is equal to the speed of light. So, when I mentioned before about something escaping the black hole, like your question, uh, I was talking, uh, I said information. When I say information, I can be talking about light, I can be talking about uh, the way gravity bends uh, time space, things like that. So let's say some information can escape via Hawking radiation, but from the horizon. Now, how, uh, how this works into other math, let's say quantum mechanics, which is the only way that we can uh, give to a black hole to actually, let's say, allow to escape some information, we have to go into other things. Uh, unless you want me to speak about wave functions and all that. I, 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 I'm not that good at average, uh, so I'm not, exactly know how to put it in simpler terms. But it is possible, but it is really hard, and we don't know for sure how much of the information is escaping. All right. <laughs> sure. Hi. Um, nice talk. I just had a really basic question. Do so you have things that orbit the quasars? What orbits the yes. quasars? Because it has gravity and light, so I was just curious. Okay, if we talk about the quasar as the central engine that is causing all this energy, well, all of these are in a galaxy. Are embedded in a galaxy. It's just the central part. So most galaxies, let's say the spirals, for example, like the one that I put in my talk, uh, they are going around the central black hole. Uh, so I guess you could say that galaxies actually uh, orbit the quasar on, on that sense, but it's mostly uh, due to the, well, one of the galaxy formation theories is the center confers and then everything else is pulled in and that's why it goes around the center. So technically, yes, the galaxy orbits the quasars, technically. Great. So we've, uh, we, unfortunately, we've run out of time for more questions. However, uh, oh. if you have more questions, please feel free to contact Emilio. He's, he's very, very happy <laughs> to answer these questions. Um, what did you uh, do, man? <laughs> <laughs> he did nothing. I'm just a shit. Um, so uh, that's uh, good. That brings us to the, to thank you very much again. So can we put our hands together again? Thank you.
Fantastic. So there's a few um, there's a few things that we would like to uh, to say before we, we let you uh, refresh yourselves before the quiz. So uh, the first of which is that on your tables today you can see a whole bunch of various goodies and things. Those are given to us very generously courtesy of the European Southern Observatory, ESO. And so feel free to take those things with you. They're little goodies for all of you. Uh, and we thank very much ESO for their, for their gifts. Ja, nochmal auf Deutsch. Ähm, vielen Dank auch nochmal für den tollen Vortrag. Auf euren Tischen findet ihr verschiedene Flyer, Sticker, äh, Poster, Postkarten, Sticker. Ähm, die sind alle von unserem Sponsor, der Europäischen Südsternwarte, bei der wir uns auch nochmal herzlich bedanken möchten. Und äh, ihr könnt sie gerne mitnehmen, verteilen, euren Freunden mitgeben, wie ihr möchtet. So during the during the little break that we're just about to have, there'll be one of our one of our AOT uh, uh, crew members are going to be walking around with two pint glasses. And those two pint glasses have a picture on them each. One of them is of a is of a solar eclipse. One of them is of a lunar eclipse, being somewhat topical for the lunar eclipse that just happened. Now that's uh, going to be forming a, a few different roles tonight. The first of which is it's a bit of a straw poll of just seeing which one people prefer, lunar or solar eclipses. But more importantly, the way in which you vote in those particular things is with a little donation of any loose change you might have. So that loose change then goes into our, uh, our little kitty that we then use to buy better gifts to then give you guys next time around. Oh, and, uh, oh yeah, that's right, and sorry, and when you put in a little donation, you also get entered into the raffle to win these big prizes at the end of the night. Ja, in der Pause, die wir gleich haben werden, werden unsere AOT-Mitglieder äh, hier rumlaufen mit zwei Biergläsern. Auf den Biergläsern sind zwei tolle Fotos drauf, einmal von einer Mondfinsternis, einmal von einer Sonnenfinsternis. Wenn ihr daran jetzt abstimmt, indem ihr einen kleinen Spender hineinlegt, dann könnt ihr damit entscheiden, was ihr besser findet. Die Mondfinsternis, wie wir sie jetzt gerade erst hatten, am Montag, ähm, oder eine Sonnenfinsternis. Ähm, mit dem Geld, mit den Spenden können wir dann mehr Geschenke besorgen, neue Buttons produzieren, die wir euch dann als Geschenke wiedergeben werden. And so, uh also during the break, for those of you who are on social media and uh, have a little bit of an exhibitionist side, we also have, of course, as always, our fantastic InstaFrame that you are absolutely more than encouraged to come and take a picture in, something like this, <laughs> but hopefully not that tacky. And so, and uh, tag us in that, and then the winner, the best, we then go through for the next month and we have a look at all the Insta pictures and the one in which we win, oh, so hold on, apparently I'm have to take a photo. <laughs> there we go, fantastic. So, and then the one of which uh, we pick then uh, wins a prize at the next month. So these are the current winners you can see on the little screen behind us around here. Genau, wir haben auch noch unseren ganz tollen Insta Instagram Rahmen, Insta Frame, mit dem ihr viele viele tolle Fotos machen könnt, wie wir auch schon gemacht haben und wie schon ganz viele Leute gemacht haben hier bei uns. Um, tagt uns, wenn ihr es auf Instagram postet und dann Suchen wir daraus einen Gewinner aus, wie wir auch vom letzten Mal getan haben. Und dieser Gewinner, diese Gewinner, im Plural, bekommen auch noch tolle Geschenke. Und wenn ihr ein Foto macht, dann könnt ihr beim nächsten Mal die glücklichen Gewinner sein. Fantastic. So that brings us to a, to a very short five minute break. No, the winners. Oh, sorry. <laughs> the winners. Pardon yeah. me. So the winners are, uh, well, are, currently, are currently up on the slides. Not so if, if you recognize yourself, then feel free to come up and collect. Hey, there we go. We to come and collect a little prize here. I think Anna's going to uh, dictate. Yeah, which when you have a build seat, then come with off the bühne. Then you can get Preis bekommen. Ein Applaus, glaube ich. <laughs> okay, so. <laughs> <laughs> Super. Yeah. That's all right. More than happy. So the winners this week are getting, uh, this month are getting.
postings. So we have a whole bunch of different astronomy posters here that we've got from ESO. So for the right picture, we have, oh, for the right picture, we have this poster. Could you, yeah, do that? <laughs> so the, the first poster is a, is a big image of the cat's eye nebula. Helix nebula. Yes, thank you for reading upside down. And uh, for the left picture, which is two of you, perfect. We have the moon. You want to hold that one? It's also Das das schöne in Astronomie ist, dass es egal, wie man die Bilder herumhält, beide Seiten stimmen, denn im Weltall ist es ja egal. It's better upside down because that's what it looks like from Australia. It's true. It does. That's actually what it looks like from Australia. I'm not joking. That wasn't a joke. Um, <laughs> all right, so that brings us to a... What are we doing? Break. Yeah, yeah, I'm, I'm aware of that. So that brings us to a five-minute break, uh, and then we're going to have our little astronomy quiz held by the ever-fabulous Sandra. And so uh, don't go too far. Feel free to refresh your glasses, and we'll see you again in five minutes.
We've now had our, our short break and we're going to kick off with the astronomy quiz for this evening. And the astronomy quiz, as always, is going to be hosted by one of the PhD students from the Angolan Institute for Astronomy, Sandra. Sandra Unro, she's a uh, fantastic, fantastic presenter. Um, and I'm, I'm not going to make the bar very high for her at all by telling you all about how fantastic she is and making your expectations really high. That would be very unkind. I'm never going to do anything like that. Um, and so here's Sandra, the best quiz ever. Thank you, Angus, for this very nice introduction. And hello, everyone in this room, and hello, everyone on the live stream. Because someone wrote me that he's watching me right now. That doesn't make me nervous at all. <laughs> Und uh, weil das ja zweisprachig ist, jetzt auch nochmal auf Deutsch. Herzlich willkommen hier, alle, die hier sind. Und im Livestream. Hallo, Jan. And yes, so who's been here last time? Uh, then you might know the Battle of the Sides. Last time I called it Christmas Quiz Edition. Wer letztes Mal schon hier war, letztes Jahr im Dezember, der, der kennt die Version des Quizzes schon. Die kam ziemlich gut an, deswegen machen wir es nochmal und wir hoffen, ihr habt Spaß. So I hope, we hope you have fun with the Battle of the Sides. And now you might wonder, um, am I on the right side or on the wrong side? Ihr fragt euch jetzt vielleicht, ob ihr euch auf die richtige Seite gesetzt habt. Guckt nach rechts, guckt nach links. Seht ihr Leute, die halbwegs clever aussehen? Look to the left, look to the right. Do you see intelligent people? Then you're on the right side. So I think... Looks kind of equal. Sieht ziemlich gleichmäßig aus. So how do we divide the sides? Wie teilen wir den Raum auf? It's going to be similar like last time. Es ist ganz ähnlich wie letzte Mal, aber ich habe noch eine Folie hinzugefügt. I added a slide. So we divide like this. So teilen wir den Raum auf. Müsst ihr ja nur hochauflösend reingucken. Just resolve where you are, for, everything, for everyone that can't really see it, für alle, die es nicht so ganz sehen können, noch mal reingezoomt. Ha! <lacht> Now it's better, right? Viel besser. Aber es gibt ja immer Leute, die es dann immer noch nicht ganz erkennen können, deswegen noch mal reingezoomt, for everyone who still can't see it. I zoomed in again. And then, still, I zoomed in for last time. So this is the Fiddlers from Google Maps. Das ist das Fiddlers. Und es gibt ein Team Nord. Wir teilen hier, weil das in der Mitte nicht so ganz klar ist, because it's not really clear in the middle. I want you now, like kind of here, where the, the, this wood thingy Balken ist. Hier in der Mitte, alle mal Hand hoch, links vom Balken. Ihr seid Team Nord. Everyone raises their hand, Team North, left from this wood thing. You are Team North. Raise your hand. Hand hoch, ihr seid Team North. Sehr gut, sehr gut. Und dann jeder rechts, von mir aus gesehen, right, from my side, from this wood thing here, is Team South. Raise your hand, Hände hoch für Team Süd. Perfect. Und um uns mal anzugucken, wie das jetzt funktionieren soll, to learn how this will work in the next 10 minutes or so, we make a test, test round, test runde, does not count. Zählt nicht. Also die Testfrage ist, the test question is, what is the brightest star in the sky, was ist der hellste Stern am Himmel? So as soon as you know you raise your hand, and then my colleagues will help me to find out who raised their hand first. Meine Kollegen, die im Raum verteilt sind, helfen mir herauszufinden, wer sich jetzt zuerst gemeldet hat, weil es wirklich von hier vorne ein bisschen schwierig ist. So, who was first? Wer war zuerst? Yes, please.
Die Sonne, the sun is the answer, and this is correct. Ich gebe zu, das war eine kleine Fangfrage, es war eine tricky question. Das ist die Sonne und ähm, man sieht hier die Sonne in verschiedenen Wellenlängen vom Röntgenbereich. This is the sun in different wave bands from the X-ray, if you have wondered about that. And uh, now I hope everyone knows how we play this game. Ich hoffe, jeder weiß, wie man dieses Spiel spielt. Es ist ein Schnelligkeitsspiel. It's about speed. And you win points for your side and then you win or lose as Team North or as Team South. Also ihr sammelt Punkte für eure Seite und dann gewinnt ihr auch gemeinsam. Everyone gets a prize. Every winner gets a prize. Jeder kriegt einen, einen Preis, wenn er zum Siegerteam gehört. So, any questions left? Gibt es noch Fragen dazu? No. Eleni, who founded this thing here, can't win. No. Wrong institute. So, um... <laughs> no, I made enemies. <coughs> um, let's just uh, start. So, the first category is... Do you know? Die erste Kategorie ist, wer weiß. Es geht wirklich einfach nur darum, ob ihr es wisst, dann Hand hoch und antworten. It's just about whether you know or not, you raise your hand, you answer. Nothing special about this section. Um, I give a short introduction for the first question. Eine kleine Einführung zur ersten Frage. Um, so what you can see here is um, me. Okay, Pointer does not work. Der uh, Pointer funktioniert nicht. This is me. <laughs> das bin ich. Around me, um mich herum ist der Horizont. Around me is the horizon with north, south, west and east. And right above me is something called the zenith. Genau über mir ist der Zenit und um mich herum ist Osten, Westen, Norden und Süden. Und der tatsächliche Nordpol ist da, wo ich so ein graues X eingeführt habe. So the actual North Pole is where this gray X is, okay? So this is now like a, a system, you know, which we use in astronomy. Das System ist, was wir in Astronomie benutzen. Und die Frage ist, and the question is about this point here, die Frage geht darum und die Frage ist, what's the opposite point of the Zenith? Was ist der Gegenpunkt zum Zenit? <laughs> Team North? <laughs> That is correct. It's an idea. Das war richtig, es ist ein Adir. Also steht 1 zu 0. It's a game of speed. So, now you know. Now, get ready for the second question. Bereit für die zweite Frage? Zeit zum Ausgleich. Wie lange ist dein Tag auf dem Saturn? How long is the day on Saturn? I'm happy if you get the minutes, kind of correct. So, hours must be, minutes should be, seconds I don't care. 10% error on the minutes is fine. Also... <laughs> North again? Where? Team North, then please answer. Nine hours, 50 minutes. That is Team North. So now I might say uh, that if you got the, get it wrong, <laughs> the other team can choose again. I would say. Er hat geraten, er hat gesagt, 9, Minu 9 Stunden 50 Minuten. Und wenn das falsch ist, dürft ihr gerne dort ab Team Süd nochmal eine ne Idee abgeben. Und wenn ihr dann richtig wäret, würdet ihr den Punkt kriegen. Und ja, uh, yeah, it's unfortunately wrong. And now I give the opportunity to Team South. Three Earth Days. Ah, oh, that's even more wrong. <coughs> 
drei Erdtage ist leider noch ein bisschen falscher, deswegen kriegt niemand einen Punkt. Nobody gets a point. It's actually 10 hours and 30 minutes would have been fine. 10 Stunden, 30 Minuten wäre für mich okay gewesen. Ich habe die Frage gewählt, weil es letzte Woche in den Medien war. I chose this question because it was in the media last week. They actually found a new way to measure that. Saturn is a gas planet, so since it's a bulge of gas, it's very hard to measure the rotation time because we just see a bulge of gas. And then they found a way <laughs> to measure the seismic oscillations in the rings. That's why I chose a photo of the rings to actually measure the time now to an unprecedented accuracy. Also ich habe die Frage gewählt, es war letzte Woche in den Medien, dass man das mit ganz neuer Genauigkeit messen konnte, weil der Saturn ist ein Gasplanet und weil er nur aus Gas besteht, kann man es nicht, kann man einfach von diesem riesen Gasberg nicht erkennen, wie lange braucht er denn einmal um sich herum. Er hat nämlich keinen großen roten Fleck wie der Jupiter. Und äh, jetzt hat man eine neue Methode gefunden, man nimmt seismische Oszillationen an den Ringen und kann daran nämlich jetzt viel genauer erkennen, äh, wie, wie lange er wirklich braucht und hat das jetzt noch mal richtig genau vermessen und deswegen habe ich die Frage gewählt. But you do not read the astronauts. Shame on you. <lacht> Ihr habt das nicht verfolgt. Selber schuld. Second category, it's still one to zero. Zweite Kategorie steht immer noch 1 zu 0. And the second category is thanks for the math homework oder danke für die Mathe-Hausaufgabe. So you gotta maybe calculate a bit. Wow. Ein bisschen rechnen. Jeder hat ja mit schönen Erinnerungen noch den Matheunterricht aus der Schule vor sich. Oder der Physikunterricht. <lacht> math and Physics class, the typical favorite subjects of everyone here. <lacht> Yeah, so, so first question is, and, and if you're lucky, you just know that. Erste Frage kommt jetzt, und wenn ihr Glück habt, dann wisst ihr das einfach. Wie viele Sonnenaufgänge erlebt man auf der ISS pro Tag? Maximal. How many sunrises do you experience on the ISS per day? Maximum. Thousands first. Thousands first, please answer. It's 16, it is correct. 16 stimmt. Die ISS braucht nämlich 90 Minuten einmal um die Erde. 24 Stunden geteilt durch 90 Minuten. Ganz schneller Rechner da sind nämlich 16. So the ISS takes 19 minutes to go around the Earth once. And 24 hours divided by 19 minutes is 16. And we got a very quick calculator here. Very good. And of course, it is also possible that there's no sunrise at all, depending on where the ISS is. That's why I said maximum number. It's natürlich auch möglich, dass je nachdem, wo die ISS gerade rumfliegt, dass sie gar keinen Sonnenaufgang sieht. Bitte nicht meckern. Don't complain. For the next question, für die nächste Frage muss ich wieder was erklären. For the next question, I explain a bit. So, what you can see here is the Mars. That's not Mars. Well, <laughs> I, I did not prepare these slides. I don't know who did, but that's not Mars. Tut mir leid, das ist gar nicht der Mars, das ist um, der uh, Mond bei Mondfinsternis. Das ist gar nicht peinlich. Aber ich war es ja nicht. Okay, let's, let's pretend for a second that the left thing is Mars. Wir nehmen mal für eine Sekunde an, der, der linke ähm, runde Ball ist Mars. Und äh, rechts, das ist glaube ich richtig, ist die Erde. Right is the, the Earth. Anyone wants to complain about that? Okay, okay. Back to the question. Zurück zur Frage. Also auf dem Mars... Uh, links hat man so eine Beschleunigung zum Boden hin, also diese Gravitationsbeschleunigung, die so ein bisschen ausrechnet, wie viel man wiegt von 4 Meter die Quadratsekunde. 
Und auf der Erde sind es 10 oder genauer gesagt 9,81, wer schon mal damit rechnen musste in seiner Klausur. So on, on the left thing, which I call mass, you have a gravitational acceleration of 4 meters per square second. So this defines how much you, how much you weigh on a scale. And on Earth, it's 10 meters per square second. Yeah? Okay, so this is what you need for the next question. Das ist, was ihr für die nächste Frage braucht. Because now we will put a scale on Earth and, uh, and, and then I measure myself, let's say, with my two dogs. <laughs> uh, und uh, wir werden jetzt eine Waage auf die Erde packen. Hat ja vielleicht manche Leute zu Hause und da werden wir dann mich und sagen wir meine zwei Hunde messen, wie schwer wir sind. Und dann nehmen wir genau dieselbe Waage, wir fliegen zum Mars, Mars, links, <laughs> und uh, wiegen uns dann nochmal. So then, uh, then we take the scale, the balance, and go, go to, the, to the Mars, and then we, uh, weigh our, we, we I, I weigh myself with my two dogs again. And the question is, how much weighs a 110 kilogram object on Mars, oder wie viel wiegt ein 110 kilogram Objekt dann auf dem Mars? Team North. Yeah? We, who was first? I don't know. Yeah? 44. 44 is actually correct. 44 is tatsächlich richtig. Sind nämlich 40 Prozent. 10 durch 4, ne? 4 durch 10. Sind 40 Prozent. Und 40 Prozent oder 0,4 mal 110 sind. 44. So if you take the, the, the 40 percent from 110, you get 44 kilograms. So if you ever want to go on a diet, don't stress out, just switch planet. <laughs> ja, also der, der, wirklich, der wirklich clevere Weg zum Abnehmen, egal was die Brigitte sagt, ist Planet wechseln. <laughs> Gar kein Problem. So now we have two to one. Jetzt steht es 2 zu 1. So it's a close call. Wir sind immer noch alle gut im Rennen. So, the next category, die nächste Kategorie ist, ihr werdet ein ziemlich verpixeltes Bild sehen und ich werde es immer weiter auflösen. Und sobald ihr wisst, was ihr da seht, könnt ihr mal reinrufen. Also könnt ihr eure Hand heben, wie in der Schule, und dann mal reinrufen. So now you're gonna see uh, an, an image, a picture that is pretty bad resolution and then I will, you know, make it better and better and as soon as you know what you see, you raise your hand and tell me what you see. Okay, first picture. Das sieht tatsächlich auf dem Laptop viel, be what? viel besser aus. That looks better on my laptop, but, but you will manage. So, no one? What? I did not understand. No. No, it's not. It's not uh, something nebula. I, I did. <laughs> I only understood nebula, uh, but it's not a nebula. It's not a nebula. Next. And next. Yeah? Angus, you're part of the team, would you please shut up? <laughs> <laughs> yes, it is the lunar eclipse of a bond. <laughs> a picture taken last week on Monday. Then you have to be louder, please. <laughs> okay, so South now claims they were first. <laughs> okay, and the, the, 
someone from the north said we should give you a point to the south. <laughs> and that, people of this room, makes it, it, makes it more than 50% of the people who want that. I don't really know. Can we give the point to the other team? No. That sounded like yes. <laughs> ich muss auch ein bisschen Deutsch reden. Ich muss auch ein bisschen Deutsch reden. Ist bilingual. Um, okay, okay, okay. Um, we make it like this. If it's a tie in the end, or, or a, one, a one question difference, you get a, a last question, an 11th question. Wenn es nur ein Punkt Unterschied ist, dann machen wir noch eine elfte Frage, okay? Gut, und jetzt lauter. <lacht> lauter. <lacht> Next picture, nächstes Bild. And now we go for the next picture. Now we go for the next picture. <laughs> we go for the next picture. <laughs> yeah? It's a horse heart nebula. Team Norris is quite advanced today. So that's your point, Team Norris. Das ist der Pferdekopfnebel und Team Nord hat es erraten. Also steht es jetzt 3 zu 1. Now it's 3 to 1. Maybe 2? 3 to 1. Ah, gut. So now it's a nebula. And then that takes us to the next category. Nothing is lost yet. Nächste Kategorie ist noch nichts verloren. And uh, it's a take a guess or schätz mal. And it will work like this. So since Team, Team North is in the lead, they have to guess first. You get one minute to somehow come up with a number on this side. And the only thing you have to do is say more or less. And then there will be a second question where we switch the order. Also wir machen es so, weil Team Nord in Führung liegt, müssen Sie zuerst raten, eine Zahl. Und dann müsst ihr nur noch sagen, mehr oder weniger. Das können wir auch mit Mehrheitsregel entscheiden. Das wird dann nicht so kompliziert. Also, ihr habt eine Minute dafür Zeit. Los geht's. In which year will the next total solar eclipse in Bonn happen? Please, no phones. In welchem Jahr findet die totale nächste Sonnenfinsternis in Bonn statt? Nicht schummeln, das kann man googeln, ich weiß. Eine Minute, one minute to discuss. Okay, come, come to a conclusion. Irgendwie zum Ende kommen, bitte. So please, 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 give me a number. Bitte eine Zahl. So in the year 42 is your answer. Yes. 
2050? Can you please not? Könnt ihr mal nicken? Ansonsten noch mal reinrufen. Okay, 2050. 30? Are you happy with 2030? Okay, okay, last call. 2030 is fine with the majority. Team Nord sagt 2030, 2030. More or less. And then, quite unambiguously, Team South goes for mehr, goes for more. War recht eindeutig. And, and then we look at the conclusion, we look at the answer. Die Antwort kommt jetzt. Ist ein bisschen überraschend, wie ich finde. It's 2151. 2151. In Bonn. In Bonn. So Team South gets the point. 3 to 2. Let me, let me give you a bit of, of, of interesting facts about that. Noch ein paar interessante Fakten dazu. Wenn ihr die nächste Sonnenfinsternis in Deutschland gucken wollt, und damit meine ich wie immer Bayern, dann könnt ihr schon 2081 euch das angucken. If you don't mind going to a place like Bavaria, you can watch one in 2081. And then, if you don't mind to go to Spain, you can actually see one in 2026. In summer, so it's nice. Und wenn es euch nicht stört, mal nach Spanien zu reisen, dann könnt ihr 2026 euch da eine totale Sonnenfinsternis angucken. Und ähm, die kann man in Deutschland natürlich auch sehen, aber es wird keine totale Sonnenfinsternis sein. It won't be a total solar eclipse in Germany in 2026, but it's, it's quite good. So, um, if we don't observe what we usually observe during solar eclipses, Normalerweise gucken wir bei Sonnenfinsternis eher auf, uh, auf Wolken. Usually we see clouds. At least in Germany. In Deutschland meistens. Dann, dann könnte es gar nicht schlecht werden. And that brings us to our next guessing question. Na, jetzt die nächste Schätzfrage. Und diesmal bitte Team Süd zuerst. Und Team Nord einfach nur mehr oder weniger. Okay. Eine kleine Geschichte, a small story. So this is actually me and my then chosen best friend. Das bin ich und dann mein auserwählter bester Freund. Und wir reisen mit unserem kleinen UFO, der MSS AOT Bonn. Motor Spaceship. <coughs> Zum Mars. So this is me and my best friend and we, we travel with the Motor Spaceship AOT Bonn to... to um, Mars, now it's Mars actually, see, see? <laughs> and it takes six months. And then we stay for one and a half years. Dann bleiben wir für anderthalb Jahre auf dem Mars, bauen unsere kleine Kolonie auf, bauen ein paar Kartoffeln an. Ich habe da mal was über in einem Buch drüber gelesen. <laughs> yeah. we, we plant some potatoes, I, I read it in a book, it's possible. <laughs> and, um, and then we fly back to tell everyone about that. It takes another six months. Yes? Mars years or Earth years? Uh, uh, Earth years. <laughs> Earth years. It's all in Earth years now. Okay? So it takes us two and a half years this whole trip and it will be the best trip of my lifetime. Das wird zweieinhalb Jahre dauern und das wird der, der, das coolste sein, was ich je gemacht habe in meiner Astro-Karriere. Und, äh, und jetzt kommen wir zur Frage, und da muss ich noch mal ganz kurz ausholen. Wir wissen alle, wie unglaublich ähm, schädlich ähm, Röntgen, Röntgenuntersuchungen sind, weil man ja diese ionisierende Strahlung da abkriegt und deswegen soll man ja auch nicht so oft röntgen, röntgen im, im, im Jahr und muss das immer angeben. Und es gibt nichts Schlimmeres, als ein CT zu machen, das unglaublich schädlich hat man schon mal gehört. Und darum geht es jetzt gleich ein bisschen. So I gotta tell you a bit more, and it's about uh, taking an X-ray, which is dangerous. So you shouldn't do it that often. And then there's 
than, than the, the, the most messy X-ray you can get in terms of ionizing, ionizing radiation. So the thing that is bad about that uh, is a CAT scan, you know, where you then have your whole knee or your whole upper body X-ray scanned with multiple images. So, so it's really messy in terms of ionizing radiation that you also get in space. Yeah, also diese ionisierende Strahlung gibt es jetzt auch im, äh, im Weltall, vor allem halt auf der Reise hin und zurück und auf dem Mars ist auch nicht eine sehr schützende Atmosphäre. So the question is, and, and I'm, I'm happy to tell you, so the number of these X-ray scans gives you an ionizing radiation and how many of these X-ray scans you can get here on Earth that is almost equivalent to the X-ray scan I get by traveling to Mars, staying for one and a half years and back. Jetzt nochmal auf Deutsch. Ihr macht CT-Scans hier auf der Erde, damit ihr dieselbe ionisierende Strahlung bekommt wie ich. Während ich zweieinhalb Jahre brauche zum Mars und zurück, macht ihr hier einfach nur CTs. Und die Frage ist, wie viel könnt ihr bekommen, dass das ungefähr gleich ist? And now, listen, listen, bitte nochmal zuhören. Bitte nochmal zuhören, please listen. I know that you can't even really guess that, so I'm fine with 10, 100, 1000, 10,000. Yeah, point 0.1. Just give me an order of magnitude. Don't tell me 252. Yeah, also, it's okay, wenn ihr einfach nur so die ungefähre Ordnung habt, gibt 10, 100, 1000, 10, 000, 100, 1000. Einfach mal schätzen. One minute. Already. Yeah, half a minute. Yeah. Good. So your answer? <laughs> yes, please. Order of magnitude. 300. 300. Okay, okay, okay. This is the biggest. All raise your hand for more. All raise your hand for less. Okay. You go for more. Hab ich, muss ich das immer auf Deutsch wiederholen? Gut. Okay, so Team South says 300 and Team North is for more. Let's check. It's actually pretty close to 100. Of course, it depends what kind of cut skin, but I, I went for the most messy one. Ja, also für den CT habe ich mal den Schlimmsten angenommen und selbst dann sind es nur 100 von diesen CTs und das ist dasselbe wie zweieinhalb Jahre im Weltall. Ja, so 100 of those is the same as two and a half years in space. So think about that. It's a tie now, four to four. Three to three. Okay, three to three. Never mind. Tie is tie. And that brings us to the last category. Two more questions. Es gibt noch zwei Fragen. It's close. Three to three. And this question is about who is this? Wer ist das? Um, ich werde euch Fakten über diese Person geben, insgesamt fünf Stück. Und sobald ihr euch klar ist, wer das ist, Hand hoch. I will give you facts, five, about this person, one after each other, and as soon as you know, just raise your hand. Are you ready? Seid ihr bereit? Okay. Oh, it actually got quiet. 
So, first fact about this first person. He was born in 1916 as a German astronomer. 1960, deutscher Astronom. If you give the wrong answer, the other team can give the next guess. Wenn ihr die falsche Antwort gibt, hat das andere Team als nächstes das Recht auf eine, auf eine Antwort. Second fact. Er hat in Bonn studiert und ist jetzt Professor an der LMU, an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. He studied in Bonn and is now Professor in Munich. Okay. Team South. That is correct. It's Professor Harald Lesch. So, uh, Harald Lesch war die richtige Antwort. Ich gebe euch noch den Rest der Fakten. Harald Lesch was the correct answer here, the other facts. He is a natural philosopher, science journalist, a TV presenter and an algebra reader. Oder auf Deutsch, er ist ein Naturphilosoph, Wissenschaftsjournalist, Fernsehmoderator und Hörbuchsprecher. Und äh, ich habe im Internet gelesen, er wird verglichen mit Neil deGrasse Tyson, das ist der Ger German Neil deGrasse Tyson. Er hat äh, als Kommunikationsmittel quasi nur eine Tafel und seine Hände. That's, so ist er berühmt geworden. His main communication tools are just a blackboard and his hands waving around. And uh, yeah, so at least my generation knows uh, Alpha Centauri, where he was the moderator of for years. Er war jahrelang der Moderator der TV-Serie Alpha Centauri, die ich persönlich immer drei Uhr morgens auf Bayern Alpha geguckt habe was usually watched at 3 a.m. On, on, on Bayern Alpha, regional sender no one knows about. Yes, so it's Harald Lesch. And he's, he's studied in Bonn, so local celebrity. And then now it's four to three, and Team South is actually in the lead. And that brings us to the very last question. And if it's a tie, I have another question for you. Das bringt uns zur letzten Frage. Und wenn es unentschieden ist, habe ich noch eine Entscheidungselfte Frage für euch. Also, it's a tough one. So in 1868, she was born in this American astronomer. 1886, and I'm, oh, no, 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 no. Angus, no. Angus Wright, who had access to my slides. <laughs> and he's raising his hand to give the answer. <laughs> <laughs> what, 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 back, back. <laughs> yeah? Wow. wow. <laughs> it's Henrietta Levit, yes. <laughs> Henrietta Swan Levitt is one of the most famous female astronomers. She has a telescope, an asteroid, and a crater on the moon named after her. Sie ist wahrscheinlich eine der berühmtesten weiblichen Astronomen auf der Welt. Sie hat ein Teleskop, ein Asteroid und einen Mondkrater nach ihr benannt. Sie hat ihr Gehör mit 25 verloren. She lost her hearing with 25. She worked at the Harvard College as a computer. <laughs> because you have to know, back in the days, computers were actually mostly women who would do the computations for the men. Ja, früher, sie hat gearbeitet als Harvard, am Harvard College als Computer, als, als Rechner. Weil früher einfach, als man noch keine wirklichen Computer hatte, so wie wir sie heute kennen, hat man einfach äh, sch relativ schlecht bezahlte, meistens Frauen benutzt, die da einfach die gesamten Berechnungen gemacht haben. Und ähm, als sie das gemacht hat, hat sie dabei die sogenannte Periode Leuchtkraftbeziehung für variable Sterne entdeckt, als eine Entfernungsrelation, die die Kosmologie, die gesamte Astronomie danach revolutioniert hat. Und selbst Edwin Hubble hat gesagt, sie verdient dafür den Nobelpreis aber als sie nominiert werden sollte, war sie leider schon drei Jahre tot, weil sie relativ früh gestorben ist. So, 
during her computa computation times, she actually found the luminosity period relation for variable stars, or it's a distance relation, which revolutionized cosmology, which revolutionized astronomy. And even Edwin Hubble said himself that she deserved a Nobel Prize for that. But when they tried to nominate her, she was uh, already dead three years ago because she unfortunately died in a very young age. And it's Henrietta Swan Levy. So now we have a tie. It's four to four. And um, so I give you orally, so I just tell you because I don't have a slide for that, the last question. Jetzt, weil wir unentschieden haben, gebe ich euch noch mündlich eine letzte Frage. Und deswegen frage ich jetzt auf Deutsch, darf ich die Frage zuerst auf Englisch stellen? Weil die meisten hier besser Englisch verstehen, würde ich das jetzt mal einfach so für mich hin entscheiden. Ist das okay für alle die Deutschsprachigen hier? Did some of the English speakers just shout yes? Okay, please, please don't be mad at me. If this happens again, uh, bitte nicht auf mich sauer sein. Wenn das nochmal passiert, trage ich zum ersten Mal auf Deutsch. Okay? So I will ask this question now in English, and I guess you immediately have an answer. I repeat in German. But uh, this is just what I wanted to ask my German peers here, whether they're fine with that. So the question is, let me check. Um, yeah. <clears throat> Which planet is accompanied by dread and terror? Which planet is begleitet von Furcht und Schrecken? Yeah, Tim, yeah. you get this side. The, you, you, who was first? <laughs> Can you please? Okay, okay, Anna just said that she thinks we should decide whoever makes the most noise. That was what Team North was capable of. I, I guess it's Team South. You can thank Anna. That's her, yes. Schulterlanges Haar, das ist Anna. She is to blame. So, <laughs> Team Faust, please. It's Mars, that's correct. So, the moons of Mars are called Phobos and Dimos, and that's Latin for dread and terror. It's Greek. It's Greek. <laughs> Good that I, I, I don't want to win this thing here. Also jetzt nochmal auf Deutsch. Furcht und Schrecken ist griechisch. Ja. Ist griechisch für Phobos und Deimos und so heißen die beiden Monde des Planeten Mars. Und damit geht der Sieg des Abends an Team Süd. Und natürlich, natürlich wollt ihr unbedingt wissen, was sind die Preise? You really want to know what are your prices? It's awesome. We have this stuff. We have stickers, we have... What? Shut up. I know you personally. There's gonna be a splashback. And the, my helpful colleagues will now go around and give you the prices. They come to each table, so just sit down. We will have another break. Meine sehr hilfreichen Kollegen werden jetzt rumgehen und euch die Preise geben. Ist besonders schön für den Tisch hier vorne. Die sind nämlich zweigeteilt. Und äh, ihr müsst nicht aufstehen, ihr kriegt die Preise zu eurem Platz. Sucht euch was aus und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. I hope you had fun. This brings us to the next break. Goodbye.
Room. Room two. Okay. Okay, es geht weiter mit unserem zweiten Vortrag. Unser zweiter Vortrag ist auf Deutsch. Er ist von Felix Pötzel. Felix ist Doktorand am Max-Planck-Institut für Radioastronomie hier in Bonn und hat, dort, hat an der Uni Bonn auch schon seinen Bachelor und seinen Master gemacht. Und heute redet er darüber, wie man mit Ultrasoom durch das Universum reisen kann und es vor allen Dingen auch auf Bildern abbilden kann. Also einen großen Applaus für Felix und den zweiten Vortrag heute Abend. Ja, okay, man kann mich hören. Ja, danke für die nette Einführung und äh, danke auch nochmal an die Organisatoren von Astronomy und Tab, dass ich in diesem wunderbaren Pub heute einen Vortrag halten darf. Also Prost. Jetzt bin ich aber irgendwie schon ein bisschen weiter gerutscht. Aus Versehen da drauf gekommen, dann gehen wir nochmal schnell zurück. Nicht hingucken. So, jetzt sind wir wieder am Anfang. Also, mein Vortrag hat den Titel mit Ultrasoom ins Universum. Und was ich genau damit meine, und das wird dann während dem Vortrag noch klar werden, aber erstmal will ich so mit dem grundlegendsten optischen Instrument anfangen, was wir Menschen haben, um mal in den Weltraum zu gucken. Und das sind die, unsere Augen. Die Frage, die ich mir jetzt stellen will, ist, ähm, mit wie viel Detail kann man eigentlich das Universum beobachten, wenn man jetzt einfach nur unsere Augen nimmt. Das hängt im Wesentlichen von zwei Sachen ab. Erstmal, bei welcher Wellenlänge guckt man eigentlich? Ja, für uns äh, mit unseren Augen sind das optische Wellenlängen, so etwa im Bereich von hunderten Nanometern. Ah, okay. So, I thought it was for me. Ähm, ja, das hängt im Wesentlichen von dieser Wellenlänge ab und generell je kürzer diese Wellenlänge ist von dem Licht, desto genauer können wir gucken. Dazu hängt es auch noch ab von der Größe von unserem optischen Instrument. Und unsere Augen sind ja relativ klein. Ja, das ist äh, nur wenige Millimeter groß, unsere Pupille. Und eine Auflösung, sondern das, die wir damit hinkriegen, also die kleinsten Details, die wir beobachten können am Himmel, entspricht etwa so einer Bogenminute. Ja, Bogenminute ist genauso definiert, wie man von der Zeit kennt. Das ist einfach das 60. von einem Grad. Was können wir so damit am Himmel schon beobachten? Den Mond zum Beispiel. Also der Mond hat am Himmel so eine Ausdehnung von einem halben Grad etwa, weil wir jetzt gerade gelernt haben, in Bogenminuten wären das etwa 30 so im Schnitt. Das heißt, auf dem Mond können wir da unsere Auflösung mit den Augen kleiner ist als die Ausdehnung vom Mond, schon den Mond ganz gut angucken. Aber sonst am Himmel sehen wir vor allem sehr viele Sterne, sehr viele kleine Punktquellen. Da können wir eigentlich noch nicht so richtig erkennen, was das eigentlich ist, wie das aussieht. Und da will man natürlich ein bisschen näher rankommen. Das haben die Menschen dann später auch gemacht. Das fing dann erst so im 17. Jahrhundert an. Im Anfang des 17. Jahrhunderts hat man angefangen, die ersten Teleskope zu bauen. Hier sieht man zum Beispiel ein Kepler-Teleskop. Ich kann jetzt leider nicht wirklich auf, die, äh, auf den Bildschirm leuchten. Oh, doch, jetzt funktioniert es mal kurz. Aber auch nicht so gut. Also man sieht hier links so ein Kepler-Teleskop. Das ist im Wesentlichen ein Linsenteleskop. Das sieht man in der rechten Abbildung. Also das Licht kommt von weit weg von einem Objekt, das wir beobachten. Wird dann durch Objektivlinse fokussiert in ein Zwischenbild. Und wird dann in das Okular abgebildet, über das Okular ins Auge abgebildet. Und dadurch bekommt man eine Vergrößerung vom Bild. Und man kann die Sachen detaillierter und größer beobachten. Man hat sich auch noch andere Teleskopdesigns überlegt. Hier zum Beispiel hier ein so Newton-Teleskop. Das sind auch die meisten handelsüblichen Teleskope, die man heute so kriegt, weil die auch im Verhältnis zu Linsenteleskopen relativ einfach und günstig herzustellen sind. Ähm, ja, da werden halt statt Linsen Spiegel benutzt und hier sieht man in der linken Abbildung, wie der Strahlengang so aussieht. Und auch da bekommt man halt eine Vergrößerung hin. Wie viel ist das etwa? Das kann man einfach ausrechnen, indem man sich so die Wellenlänge von dem Licht, das man beobachtet, anguckt. Das sind hier so, nehmen wir mal grünes Licht an, so in der Mitte vom optischen Spektrum. Das sind so 500 Nanometer. Und wenn man mal eine Linsen bzw. Spiegelgröße von 5 cm an, dann kommt man auf eine Auflösung von etwa zweieinhalb Bogensekunden. Bogensekunden sind jetzt auch wieder ähnlich definiert wie die Bogenminute. Das ist einfach nochmal ein 60. davon, also ein 3600. von einem Grad. Das heißt, wir können jetzt schon so bis etwa 30 Mal besser gucken, als wir es mit dem Auge können. Und dazu fangen wir auch noch viel mehr Licht auf, als man es normalerweise mit dem Auge tut. Und mit solchen Teleskopen haben die ersten Astronomen dann auch schon Planeten, 
ähm, entdeckt, zum Beispiel Uranus oder auch Monde von Jupiter zum Beispiel. Jetzt will man natürlich immer größere Teleskope bauen. Ja? Das hat sich auch Captain Jack Sparrow gedacht, der auch mal das, die, das größte Fernrohr haben musste. Das hat man aber auch tatsächlich in der Realität gemacht, also zum Beispiel mit Wilhelm Herschel. Der hat hier nur ein 40 Fuß Teleskop gebaut, das ist die Länge von dem Teleskop. Das hatte dann schon so einen Spiegeldurchmesser von 1,20 Meter. Da war schon deutlich größer. Theoretisch bekommt man seine Auflösung hin, die ist etwa 0,1 Bogensekunden ist. Das ist dann nochmal theoretisch 25 Mal besser, als wir es mit den kleinen Teleskopen können. Einfach nur, weil unser Spiegel so viel größer ist. Das ist aber leider auch nur die theoretische Grenze dafür. Und nämlich leider macht uns die Atmosphäre dann Strich durch die Rechnung. Also auch Hobbyastronomen werden das kennen, das nennt man optischen Astronomie Seeing, wie gut man tatsächlich gucken kann, trotz des Einflusses der Atmosphäre. Da kommt man dann leider nur so etwa einer Bogensekunde. Das mit der Atmosphäre liegt einfach daran, weil wir da sich bewegende Luftschichten haben. Da ist die Licht, äh, dass die Atmosphäre da, wo wir gucken, hier ist die Luft unterschiedlich dicht. Dadurch wird das Licht unterschiedlich gebrochen und dadurch wird es so gestreut und unser Bild wird leider verwaschen. Also das ist so leider unser Limit hier von einer Bogensekunde. Das war zumindest lange Zeit so. Man hat dann auch doch trotzdem auch immer größere Teleskope gebaut, man hatte bessere Linsen, man hat ja auch so Kuppeln gebaut, wo ein weniger Streulicht war, also man konnte man doch schon auch deutlich besser beobachten. Man hat mit der Zeit dann auch zum Beispiel Nebel entdeckt, wo man erstmal nicht genau wusste, was ist das äh, für Objekte, die waren halt so ausgedehnt. Und Hubble hat zum Beispiel das erste Mal entdeckt mit dem Teleskop, was man hier in der Mitte sieht, das ist das 200 Meter Hooker Teleskop am Mount Wilson Observatory in Kalifornien. Das war auch sehr lange das größte Teleskop auf der Welt. Und damit hat Hubble entdeckt, dass zum Beispiel die Andromeda-Galaxie halt wirklich eine eigene Galaxie ist, also außerhalb der eigenen Galaxis ist. Und er hat auch beschrieben, wie die Ausdehnung des Universums funktioniert, im Sinne von, dass Objekte, die je weiter sie von uns weg sind, desto schneller bewegen sie sich tatsächlich auch von uns weg. Das heißt, er hat richtig beschrieben, wie sich das Universum ausdehnt. Jetzt haben wir uns aber quasi sehr lange eigentlich nur mit optischer Astronomie beschäftigt. Und da ist aber auch noch mehr. Ähm, beim Vortrag von Victor wurde es gerade schon ein bisschen gesagt, ja, also im optischen Bereich sind wir schon äh, relativ begrenzt, aber es gibt noch viel mehr Licht, was wir beobachten können. Das fing so an, schon auch Ende des 19. Jahrhunderts, dass Heinrich Herz ähm, einen elektrischen Dipol gebaut hat, mit dem er tatsächlich Radiostrahlen aussenden konnte und auch empfangen konnte. Das hat man dann auch schon eine ganze Zeit benutzt für Kommunikation zum Beispiel über den Atlantik. Und man hat aber gemerkt, da kriegt man irgendwie so, so Störsignale rein. Ne? Also irgendwas hat er gestört und der Herr Jonski, den ich hier unten erwähne, der wurde damit beauftragt herauszufinden, woher diese Störsignale eigentlich kommen. Und er fand dann heraus, dass diese Objekte, also diese ähm, Störsignale tatsächlich aus dem Weltall kommen. Eigentlich revolutionär, das hat leider erstmal aber trotzdem in der astronomischen Gemeinschaft nicht so viele Leute interessiert. So, aber jetzt gehe ich noch erstmal hier zur Veranschaulichung, zeige ich nochmal das elektromagnetische Spektrum, das hat man auch eben schon mal gesehen. Man sieht halt einfach hier in der Mitte das kleine optische Spektrum, ja, da hat man nur diese, äh, diesen kleinen Teil, den wir tatsächlich mit den Augen sehen können und die Radiowellen sind rechts davon. Das geht so von dem Millimeter bis auch Kilometer Wellenlängenbereich. Also ein sehr großer Bereich, den man so unter Radiowellen zusammenfassen kann, für, zumindest für die Astronomie. Da ist man etwa so schon Faktor eine Million von der Wellenlänge höher als bei optischen Astronomie. Jetzt haben wir ja eben gelernt, dass quasi je länger meine Wellenlänge ist, desto schlechter wird eigentlich meine Auflösung. Ja, ich habe ja der Titel heißt auch mit Ultrasum und Universum, das hat damit noch nicht so richtig viel zu tun. Die ersten Radioteleskope, die man gebaut hat, hier zum Beispiel das, was man links sieht, mit 9,5 Meter Durchmesser, das wurde auch schon in den 1930ern gebaut. Da kommt man bei einer Wellenlänge von 21 cm, eine relativ typische Radiowellenlänge, das strahlt nämlich neutraler Wasserstoff, das heißt, das kommt relativ häufig vor, und da bekommt man eine Auflösung von anderthalb Grad. Das haben wir ja immer schon gesehen, dass der Mond irgendwie eine Ausdehnung von einem halben Grad hat. Das heißt, wirklich gut auflösen kann man tatsächlich die Objekte damit nicht. Zu der Zeit hat man quasi im Radiobereich nur unsere eine Galaxie gesehen, die strahlt, und ein oder zwei äh, Objekte, die man davon unterscheiden konnte. 
Also wollten die Astronomen, vor allem die Radioastronomen natürlich auch noch mehr Auflösung bekommen. Wie kriegt man das erstmal hin? Ja, man baut natürlich noch ein bisschen größere Teleskope. Wenn das technisch möglich war, das sieht man hier auf der rechten Seite, das ist das Jodle Bank Teleskop in England. Das hatte dann schon Durchmesser von 76 Metern. Und da kriegt man halt auch schon bei derselben Wellenlänge eine Auflösung von 12 Bogenminuten hin. Prinzipiell immer schlechter, als das menschliche Auge im optischen Bereich gucken kann. Also muss da eigentlich noch ein bisschen mehr her. Und also hat man einfach noch größere Teleskope gebaut. Das wird dann technisch allerdings ein bisschen schwierig umzusetzen. Deswegen hat man hier wie zum Beispiel rechts schon 1963 das äh, Arecibo-Teleskop in Puerto Rico gebaut. Das ist dann in so einen Talkessel eingelassen, weil so eine äh, Metallstruktur da umzubauen ist sehr schwierig, wenn man will, dass dieser, ja, dieses Teleskop auch noch so genau reflektieren kann, wie man das halt braucht, um gut beobachten zu können. Es gibt noch hier zum Beispiel ein Teleskop in Russland, das man in der Mitte sieht. Das hat noch so ein etwas äh, interessanteres Design. Das sind einfach Spiegel außen, die die Strahlung in Empfängern in der Mitte reflektieren. Und relativ neu ist das FAST-Teleskop in China. Das hat ungefähr einen Durchmesser von 500 Metern. Und wenn man sich diese Teleskope hier so anguckt und da das ausrechnet, dann bekommt man bei so einer Wellenlänge von 21 Zentimetern eine Auflösung von so ein paar Bogenminuten hin. Ja, man wird also schon ungefähr so gut wie das Auge im Radiobereich, wenn man jetzt sich vorstellt, dass man Radioaugen hätte. Dazu kann man auf so einem Teleskop auch noch super Bösewichte bekämpfen, und die Welt retten, wie das äh, James Bond zum Beispiel getan hat in Golden Eye, das hat nämlich tatsächlich an dem Arecibo-Teleskop stattgefunden. Die, man hat natürlich auch Teleskope gebaut, die im Gegensatz zu denen, die ich gerade gezeigt habe, frei beweglich sind. Ein Teleskop, das ich eben gezeigt habe, sind tatsächlich nur in den Boden quasi eingebaut und die können dann nur einen kleinen Teil vom Himmel eigentlich sehen. Nämlich ähm, ja, im bestimmten im Himmel, wo die dann durch die Erdrotation äh, das sehen können. Es gibt aber auch frei bewegte Teleskope, wie man hier sieht. Links ist das effetsberg teleskop Das ist hier ganz in der Nähe. Also wenn ihr die Gelegenheit dazu habt, solltet ihr das auf jeden Fall auch mal besuchen. Das hat auch 100 Meter Durchmesser etwa. Und da hat man schon so eine Auflösung von 9 Bogenminuten bei 21 cm. Ähm, ja, schlechter natürlich als die größeren Teleskope. Aber dafür kann, können diese Teleskope hier, wie auch zum Beispiel das greenbank teleskop rechts in den USA, den ganzen Himmel eigentlich beobachten, mit so ein bisschen Einschränkungen. Man kann nicht äh, zum Beispiel bei Effelsberg äh, durch die Berge gucken natürlich. Das greenback teleskop müsste natürlich auch noch ein bisschen größer sein. Das ist dann so leicht elliptisch und hat dann ähm, auch mal äh, 100 mal 110 Meter Durchmesser. Mit den Teleskopen kann man auch bei Millimeterwellenlängen beobachten. Das heißt, da kommt man tatsächlich einfach dadurch, dass man die Wellenlänge noch ein bisschen kürzer macht, noch ein bisschen besser von der Auflösung her. Aber da kommt man schon im Bereich von Bogensekunden. Ja, wir erinnern uns an Bogensekunden, sondern ein Sechzigstel von, dem, von der Bogenminute. Das heißt, in dem Fall ist man auch schon besser als, die, als das Auge, aber immer noch nicht so gut wie die ganz frühen optischen Teleskope. So, die Randestrom haben da also erstmal schon einen ziemlichen Nachteil gegenüber, dem optischen, gegenüber der optischen Astronomie. Aber man kann sich ein physikalisches Prinzip zunutze machen, um tatsächlich doch noch ein bisschen detaillierter hinzugucken, um die Auflösung zu verbessern. Ja. Ja. Ah, jetzt hat es funktioniert. Ähm, und zwar ist das das Prinzip der Interferometrie. Das klingt jetzt erstmal relativ kompliziert, aber ich erkläre jetzt, was das eigentlich bedeutet. Und zwar Licht ist wie einige andere Phänomene einfach ein Wellenphänomen. Das, was ich jetzt erkläre, das kann man theoretisch auch mit Schallwellen machen, das kann man auch mit Wasserwellen machen. Und, und zwar, wenn man zum Beispiel eine Welle auf ein Hindernis schickt und da ist einfach so eine kleine Öffnung drin. Die sollte nicht zu groß sein, weil die muss ungefähr so von der Größenordnung sein wie die Wellenlänge. Und dann sieht man, also ich hoffe, das kann man auf dem Bildschirm erkennen, sieht man, dass da so, ähm, dass sich das nicht gleichmäßig verteilt. Da sieht man so Streifenmuster. Da sieht man so teilweise ähm, Stellen, wo mehr ist und dann teilweise auch wo wieder was, wo nicht viel ist. Und das kommt einfach dadurch, dass es eine Welle ist. Ne? Nicht, nicht, das ist halt nicht nur ein Strahlenphänomen. Das kann man auf dem unteren Bild vielleicht noch ein bisschen besser erkennen. Das ist einfach zum Beispiel, wenn man einen Laser auf einen kleinen Spalt schickt, dann sieht man genau diese, diese Art von Muster, wo er in der Mitte viel hat, dann sieht man wieder, daneben ist eine Zeit und nichts, also Minima in der Strahlung und dann sieht man wieder so Nebenmaxima, nennt man das. Wie kommt das zustande? Also 
wie das ein Wellenphänomen ist, können die Wellen an unterschiedlichen Orten sich einfach überlagern. Ja, Interferenzbeute läuft eigentlich nichts anderes als Überlagerung. Und wenn man jetzt auf der linken Seite guckt, dann sieht man, dass zwei Wellen, die an einem bestimmten Ort aufeinandertreffen, können zum Beispiel, man sagt, in Phase sein. Das heißt, die Maxima kommen einfach zur selben Zeit an und dann nennt man das konstruktive Interferenz. Das heißt, die Wellen überlagern sich äh, maximal und es entsteht eine noch größere Welle. Also das bedeutet mehr Intensität. Das kann aber auch genau umgekehrt sein, wenn die Wellen außer Phase sind. Das bedeutet, dass immer wenn bei, dem einen, bei der einen Welle ein Maximum ist, ist bei der anderen ein Minimum und dann kommt am Ende halt wieder nichts bei rum, wenn man das einfach addiert. Das kann man in der Praxis beobachten. Ihr habt wahrscheinlich schon mal so einen Ölfleck gesehen auf Wasser. Das ist tatsächlich auch ein Interferenzphänomen. Also was da passiert ist, dass die Strahlung reflektiert wird an der Grenzschicht zwischen Öl und Wasser und dann überlagern sich auch diese Wellen wieder miteinander. Dabei werden immer bestimmte Wellenlängen ausgelöscht, interferieren destruktiv und deswegen sieht man immer diese Streifen mit bestimmten Farben. Ja, so viel dazu, was man auch mal im Alltag beobachten kann. Aber man kann das auch einfach praktisch für die Radioastronomie oder beziehungsweise allgemein für die Astronomie anwenden. Wenn man sich vorstellt, dass man jetzt einfach nicht mal nur ein Teleskop nimmt, sondern mal zwei und die gucken gleichzeitig auf ein Objekt, wie haben wir zum Beispiel diesen äh, ja, etwas übertriebenen Stern und der sendet jetzt Licht aus, ja? der sendet Lichtwellen aus und man sieht es jetzt, dass eigentlich schon rein geometrisch betrachtet kommt das Licht bei dem einen Teleskop ein bisschen früher an als bei dem anderen. Dadurch wenn, die, kann man, wenn man jetzt die Teleskope verbindet, sehen, dass diese beiden Wellen interferieren, also sich überlagern können. Und über die Informationen, quasi, wie diese Wellen sich dann genau überlagern, können wir wieder genau Rückschlüsse darüber ziehen, wie die Quelle aussieht, ja, wie der Stern aussieht. Und zwar mit einer Auflösung, ja, mit Details, die wir beobachten können, die genauso sind, als hätten wir ein Teleskop gebaut, das den Durchmesser hat, wie der Abstand zwischen diesen beiden Teleskopen ist. Das war eine relativ bahnbrechende äh, Entdeckung also, oder Erkenntnis, die man hatte, wie man tatsächlich so Reiteleskope bauen kann, denn man ist halt leider durch die Technik ziemlich begrenzt. Nämlich wenn man zum Beispiel ein optisches äh, Teleskop von 5 Meter hat und dieselbe Auflösung mit einem Radioteleskop kriegen will, müsste man ein 43 Kilometer Radioteleskop bauen. Das ist nicht besonders äh, ingenieurtechnisch nicht gut machbar. Deswegen hat man sich überlegt, so könnte man tatsächlich dieselbe Auflösung bekommen, also dieselben Details erkennen, selbst in der Radioastronomie. Ich, das hat man zuerst so, erstmal mit zwei Antennen gemacht, dann mit drei und die Abstände hat man auch mal ein bisschen vergrößert und bis man zu richtig leistungsstarken Interferometern kam. Da zeige ich jetzt hier mal zwei von. Das eine links sieht man, das ist das Very Large Array. Also auf Deutsch das sehr große Array. Also die Astronomen sind wirklich sehr kreativ, was Namen angeht. Da ist auch das hier nicht das einzige Beispiel für. Und das ist in so einer Y-Form ausgerichtet. Und das Tolle an diesem Teleskop ist jetzt, dass das tatsächlich so ein bisschen funktioniert wie so ein Kamerazoom, den man ähm, ja, auf der eigenen Kamera hat. Und zwar, wir hatten ja gesagt, wir haben die Größe eines Teleskops, beziehungsweise gerade je größer der Abstand zwischen diesen Teleskopen ist, desto besser ist meine Auflösung, ja, desto mehr Details kann ich auflösen. Das heißt, wenn ich wie jetzt hier die Teleskope, die kann man nämlich auf diesen Straßen da, die man hoffentlich auf dem Bild erkennen kann, äh, rausbewegen. Und wenn ich also den Abstand zwischen diesen Teleskopen erhöhe, dann kann ich tatsächlich noch viel näher rangucken. Und jetzt bei, um wieder mal ein bisschen mit Zahlen zu jonglieren, den Vergleich zu machen, wenn man so mit dem Very Large Array guckt, bei der kleinsten Wellenlänge, die da möglich ist, das ist auch wieder so ein Millimeterbereich, dann kriegt man eine Auflösung von bis zu 50 Millibogensekunden. Ja, Milli durch 1000, da gehen wir jetzt schon mal wieder nochmal quasi den Faktor 100 bis den Faktor 1000 näher ran. Und ich zeige später auch noch ein Bild, wo das klar wird, wie, wie viel schöner das dann aussieht. Ja, das ist ein Beispiel von einem anderen äh, Array, das ist das Atacama Large Millimeter Array. Das ist in Chile, in den Anden, auf etwa 5000 Meter. Das ist ganz gut für Millimeterbeobachtungen, weil ja die Atmosphäre sonst auch ziemlich stört. Und da ist die halt dünner. Das funktioniert im Prinzip genauso. Da hat man aber bei einer bisschen kleineren Wellenlänge hat man da noch beobachtet. Und da kommt man noch ein bisschen weiter runter. Also das ist schon wenige Millibogensekunden. So, theoretisch könnte man jetzt natürlich denken, dass die äh, Radioastronomen die optischen Astronomen da übertroffen haben in der Auflösung. 
Das ist natürlich auch nicht so, denn die in der optischen Astronomie war man natürlich auch nicht untätig. Man hat sich auch überlegt, wie kann man denn jetzt quasi auch diesen Einfluss der Atmosphäre verringern oder quasi ganz, ganz weg haben. Eine Möglichkeit, die man schon relativ früh gekommen ist, die aber erst später technisch machbar war, ist zum Beispiel das, äh, einfach das Teleskop in den Weltraum zu schicken. Jeder kennt wahrscheinlich das Hubble Space Teleskop, was äh, ich hier zeige, das 1990 ins Weltall geschossen wurde und was seitdem äh, sehr viel erreicht hat, wissenschaftlich. Ähm, jeder kennt zum Beispiel das äh, Hubble Deep Field, wo auch einfach auf einem sehr kleinen Bereich am Himmel schon sehr, sehr viele Galaxien äh, auch detailliert zu erkennen sind. Wenn man das jetzt auch nochmal sich in Zahlen überlegt, da hat das Hubble Space Teleskop mit einem Spiegeldurchmesser von zweieinhalb Metern etwa, auch nehmen wir mal grünes Licht an, hat das eine Auflösung von auch wieder 50 Millibogensekunden. Also so hat man auch wieder so eine ähnliche Auflösung, wie man sie auch schon mit diesen großen radioastronomischen Interferometern bekommt. Das ist natürlich auch nicht die einzige Möglichkeit. Ja, ähm, vom Boden aus kann man tatsächlich auch was machen. Leider oder auch Gott sei Dank können wir die Atmosphäre nicht entfernen, weil das wäre für uns ziemlich lebensfeindlich. Aber man kann irgendwie und die Atmosphäre quasi äh, herausrechnen. Ich hatte eben erzählt, dass äh, diese atmosphärischen Schwankungen, also diese Luftströmungen, die da stattfinden, unsere Auflösung begrenzen. Und die, so, diese Vorgänge sind sehr schnell. Also das kann sich auf Skalen von Millisekunden ändern. Da braucht man natürlich eine Technik, die da mithalten kann. Was man also macht, ist, wie zum Beispiel, was auch in diesem Very Large Telescope gemacht wird, da sind wir bei der, wieder, äh, wieder bei den kreativen Namen, ähm, ist also sozusagen adaptive Optik. Und zwar hat man einfach einen Spiegel, der genau diese atmosphärischen Schwankungen, ja, auf dem rechten Bild erkennt man das so ein bisschen, das steht da leider auf Englisch, bedeutet quasi, dass es so eine deformierte Wellenfront ist, ja, eine Licht als Welle kommt da an, hat diese atmosphärischen Schwankungen damit drin. Und dann kommt der Spiegel und kann sich auch genauso schnell anpassen, wie diese Schwankungen stattfinden. Also der hat da so kleine äh, Elemente, die sich verändern können. Dadurch kann man die Oberfläche genau anpassen, dass man diese, ein, äh, diese Sachen korrigieren kann. Wenn man das jetzt zum Beispiel bei einem Referenzobjekt macht, also ein sehr heller Stern zum Beispiel, dann kann man, das genau aus, kann man diesen Spiegel genau ausrichten und dann kann man das Objekt, was man sich eigentlich angucken will, sehr genau beobachten. Das geht dann auch wieder auf 50 Millibogensekunden etwa runter. Das ist schon so gut, wie das Hubble Space Teleskop halt auch im Weltraum ist. Weil, weil sich wundert, warum diese, äh, diese Strahlen hier an dem Teleskop sind. Also es passiert relativ häufig, dass man nicht so einen hellen Referenzstern hat und äh, dann baut man sich einfach einen künstlichen Stern. Dann schießt man nämlich einfach so einen Laserstrahl in die Atmosphäre. Das wird dann da reflektiert und dann hat man seinen Referenzstern. Das kann man noch ein bisschen weiter treiben. Und zwar ist das Very Large Teleskop nicht nur ein Teleskop, das sind tatsächlich mehrere, also vier Stück hier. Und auch da kann man die Strahlung wieder kombinieren. Ja, man kann die Wellen überlagern und dadurch kriegt man einfach noch eine bessere Auflösung. Da kommt man jetzt schon auf eine Auflösung wieder von einer Millibogensekunde. Um das nochmal so in Perspektive zu setzen zu unserem ein bisschen begrenzten Auge. Das Auge hatte so eine Auflösung von einer Bogenminute. Also nochmal durch 60, nochmal durch 1000, da ist man quasi schon ein Faktor 60.000 mal besser. So viel mehr Detail kann man quasi dann jetzt mit so einem Interferometer auflösen und erkennen. Das ist aber immer noch nicht die größte Auflösung, ne? das, äh, der genaueste Zoom, den wir kriegen können in der Astronomie. Und zwar ist das tatsächlich im Moment, wie gesagt, in den Radioastronomen, die eigentlich immer die schlechteste Auflösung von allen hatten. Aber man hat sich halt bis zu einem gewissen Punkt einfach überlegt, gut, wenn ich jetzt so ein Interferometer auf so ein paar Kilometer bauen kann, warum kann ich dann nicht einfach auch Teleskope auf mehreren Kontinenten benutzen? Ja, die sind ja auch schon mal da. Das ist jetzt nicht ganz so einfach, weil man kann die nicht einfach mit Kabeln verbinden. Was man also macht, ist, die Daten auf den Teleskopen aufzuzeichnen und dann werden die später zu einem Supercomputer gebracht und der rechnet dann quasi diese Interferenz aus zwischen diesen Teleskopen. Hier sieht man mal auf dem Bild, wie viele Teleskope an sowas eigentlich beteiligt sind. Also es sind äh, schon eine Menge. Und je weiter die auseinander sind, desto besser ist halt auch unsere Auflösung. Ja? Desto mehr Details können wir sehen. Und im Prinzip ist das nur limitiert auf den Durchmesser der Erde. Prinzipiell kriegen wir also, können wir ein Teleskop bauen, was die Auflösung hat von einem Teleskop, was so groß ist wie die ganze Erde. Und da kommen wir schon echt nah mit dran. 
Der Winkel war auf einer Wellenlänge von 3 mm. Der Kunde bezeugt auf eine Aufregung von 45 Mikrobogensekunden. Das ist nochmal ein Faktor 1000 besser, einfach weil wir die Teleskope so weit auseinander haben. Das kann man jetzt aber, wenn man sagt, die Welt ist einem nicht genug, kann man noch weiter gehen. Was man nämlich auch gemacht hat, ist einfach, wie auch ein Teleskop ins Welt erschießen, wie hier zum Beispiel das Spektor Weltraumteleskop mit 10 Meter Spiegel. Und das hat einen Abstand von der Erde, also maximalen Abstand, von etwa 300.000 Kilometer. Das ist von fast der Abstand Erde-Mond. Und genau so ein großes Teleskop kann man damit quasi auch künstlich herstellen. Und mit dieser Auflösung kann man dann gucken. Da kommt man dann schon wieder noch ein ganzes Stück weiter runter, also hier etwa so ein Faktor 2. Ähm, da kommt man auf 21 Mikrobogensekunden. Das ist bisher so die äh, beste Auflösung, die wir mit einem solchen Teleskop äh, bekommen haben. Und das bisher ambitionierteste, na, Moment, hier kommt noch was anderes. Ich habe ähm, nämlich hier auch noch mal kurz ein bisschen was an Bildern dabei, weil es das heißt ja immer, dass Astronomen vor allem schöne Bilder machen können. Also zeige ich nur mal kurz, was man eigentlich mit diesen... Ähm, diesen Teleskopen machen kann, wie das dann aussieht. Ähm, eine von den ersten Objekten, die man schon ganz früh entdeckt hat eigentlich in der Radioastronomie, ist, die extra, ist das extragalaktische Objekt Cygnus A. Das ist eine Radiogalaxie, die ist auch wirklich sehr hell. Und ganz am Anfang konnte man da nicht so viel erkennen. Später mit den ersten äh, Interferometern, die recht klein waren, kommt man jetzt zum Beispiel, wie man auf dem auf dem linken Bild sieht, schon mal so eine Doppelstruktur erkennen. Ja, das hätte man ohne so eine Auflösung nicht sehen können. Jetzt kann man aber noch näher rangehen. Aus dem rechten Bild sehen wir so einen Vergleich. Da haben wir erstmal das wieder das Very Large Array, das das oberste Bild aufgenommen hat. Da sehen wir schon wieder ziemlich viel Struktur in, den, ähm, in diesen, man nennt sie Hotspots, diese äußeren Objekte. In der Mitte sieht man aber zum Beispiel auch so ein ganz, ganz kleines, helles Objekt. Und das ist eigentlich so eine Art Objekt, wie äh, darüber, wie Victor eben erzählt hat. Nämlich da geht man auch davon aus, dass da ein supermassives schwarzes Loch sitzt, wo ähm, Masse angezogen wird und das strahlt halt wirklich sehr, sehr stark ab. Das ist aber wirklich sehr klein. Und da können wir eigentlich wirklich nur hingucken, wenn wir diese Technik benutzen, äh, die ich eben erzählt habe. Man nennt das Very Long Baseline Interferometry. Das ist eigentlich nur bedeutet, dass man Interferometrie betreibt mit sehr großen Abständen zwischen den Teleskopen. Die Skala, die man sich hier anguckt, ist ganz oben auf dem Large Ray Bild, sind das noch so 35.000 Lichtjahre, so eine typische Skala. Wenn man jetzt diese Technik benutzt, dann kommt man jetzt viel, viel mehr ran. Dieser ganz kleine Punkt, den wir da sehen, der wird tatsächlich aufgelöst und man kann tatsächlich hier auf dem rechten Bild, wenn man weiter runter geht, immer, immer mehr Details erkennen. Hier sieht man, dass das nicht eigentlich nur ein Punkt ist, sondern dass sich tatsächlich so sogenannte Jets davon ausbreiten. Und wenn man diese Bilder analysiert, dann kann man wirklich auch sehr viel herausfinden über diese Art von Objekten. Und äh, das ist auch äh, meine Aufgabe als Doktorand in, dem, in meiner Forschungsgruppe. Jetzt nochmal als kurzer Ausblick. Das bisher ambitionierteste Projekt, was man in diesem, der Technologie machen will, ist das sogenannte Event Horizon Telescope. Wer da schon, schon mal gehört hat, ähm, das hat sich zur Aufgabe gemacht, ja, mit noch ein bisschen kleineren Wellenlängen zu arbeiten und wirklich auch die größten, besten Abstände zwischen den Teleskopen und auch die empfindlichsten Teleskope zu benutzen, um tatsächlich das Bild eines schwarzen Loches hinzukriegen. Ja, also schwarze Löcher sind wirklich sehr klein und genau das Zentrum zu sehen und auch diesen Schatten im schwarzen Loch zu sehen, ist die Aufgabe von diesem äh, Projekt. Aber da solltet ihr auf jeden Fall nächsten Monat nochmal wiederkommen zum Vortrag von Professor Ross, der nämlich genau darüber sprechen wird. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für den tollen Vortrag. Gibt es Fragen? Ich brauche jetzt erstmal einen Schluck. Any questions in English as well? Um, I'm also capable of answering questions in English. <lacht> okay, während ihr noch überlegt, habe ich eine Frage. Gibt es Pläne, ein Radioteleskop auf den Mond zu stellen und wäre das möglich? Würde uns das was bringen? Also tatsächlich gibt es da schon Pläne. Ähm, da hat uns aber wahrscheinlich äh, Donald Trump einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn äh, es ist nicht für alles Geld da. Also beide Söhne sind schon auf die Idee gekommen, dann ein Teleskop hinzubauen. Da müsste man wahrscheinlich noch einen Satelliten in der Umlaufbahn von der Erde haben, dass man die Daten von dem Teleskop auf der Rückseite des Mondes, wo das dann sein, auf die Erde auch bringen kann. 
Die Rückseite des Mondes hat den Vorteil, dass da nicht so viel von der störenden Radiostrahlung von der Erde rauskommt, weil tatsächlich durch äh, unseren ganzen Funkverkehr haben wir da schon eine Menge Störungen. Da können Radioastronomen generell ein Lied von singen. Aber äh, Trump hat jetzt, äh, will jetzt ein Projekt finanzieren, und zwar will er eine Raumstation bauen, die um den Mond kreist, also die sich einen Orbit um den Mond herum hat. Und das ist wahrscheinlich dann eher das Projekt, was finanziert wird, als dieses Radioteleskop auf dem Mond. Ja, schade. Schöne Bilder wären besser. <lacht> Andere Fragen? Ja? In Englisch ist es okay. I just wanted to ask, uh, what would be the difference if we have one meter uh, telescope here or uh, one in space? Uh, how much difference would there, would there be? The best place on Earth, basically, yeah. Um, okay, um, so the question was if we, um, if the difference between um, a one meter telescope in space or here on Earth, um, oder auf Deutsch halt wie der Unterschied ist zwischen ähm, einem 1 Meter Teleskop, was ich am Boden habe, oder ähm, was ich jetzt in den Weltraum schicke. Also im Wesentlichen hat man ja gesehen, das Hubble Space Teleskop mit einem 2,5 Meter Spiegel, das äh, kann man ganz gut vergleichen mit diesem äh, Hooker Teleskop, was lange Zeit äh, das größte war, also etwa die, die gleiche Spiegelgröße, also nehmen wir mal diese 2,5 Meter an. Dann hatte ich ja mit diesem, ähm, mit diesem Hooker Teleskop, komme ich da, nicht wirklich viel unter eine Bogensekunde, einfach wegen diesen atmosphärischen Einflüssen. Ne? Also eine Bogensekunde ist da so das Limit an Auflösung. Und dann ähm, habe ich ähm, im Weltraum halt, wie ich gesagt hatte, dadurch, dass man tatsächlich in dieses theoretische Limit rankommt, hat man eine Auflösung von 50 Millibogensekunden. Also da ist man nochmal in Faktor 20 besser tatsächlich. Uh, so I repeat that again in English, so you can also understand the answer to your own question. <laughs> Um, so generally, uh, if you take the, uh, for example, the difference between the uh, two and a half meter telescope in uh, on the Hooker Observatory uh, in the Mount Wilson and the Hubble Space Telescope, which have about the same mirror size, then you would uh, be a factor 20 better, basically, because of the atmospheric distortions, uh, uh, you have the limit on the ground-based observations. Other questions? Okay. Ergebnisse von Event Horizon? Ich habe gehört, die haben letztes Jahr gemessen. Oh, äh, ja, genau. Ähm, ja, das ist äh, richtig, dass die gemessen haben und die Ergebnisse sollen bald veröffentlicht werden. Ähm, aber da muss man sich noch ein bisschen gedulden. Äh, Gerüchte, dass es äh, ja. Ähm, das darf ich noch nicht erzählen, aber <lacht> das, das wird relativ bald äh, veröffentlicht und äh, klar werden, ob sie es denn geschafft haben und äh, wenn ja wie. Noch mal kurz auf das nächste Event hinweisen, da haben wir auch noch mal einen Vortrag zu dem Thema, wo vielleicht auch noch ein paar mehr Ergebnisse bekannt sein werden. Sonst Fragen noch? Wenn nicht, dann noch mal einen großen Applaus für Felix und seinen tollen Vortrag. Okay. Jetzt geht es an unsere Verlosung. Yay, also alle, die Tickets haben für die Verlosung, schaut sie euch an, schaut euch die Nummern an. Wir ziehen jetzt nämlich. So, uh, everybody, the, we've come to the part of the evening now, we're going to draw the prizes for the raffle. So, if you have a raffle ticket with you, please pull, uh, grab it in front of you and we will announce the winners when young Anna comes <laughs> forth with the raffle. For winners, kleines Moment. Oh. 
Hi, Mom. Sure. Okay, so we're going to draw the raffle winner. So everyone got their tickets in front of them? Yes, yes, yes. Good. Fantastic. The first number is... 83. 83. Flawless German. 83. Is anyone here with 83? Where? Okay. Hey, yes, over here. No. <laughs> they said 84. Oh, just here. Okay, right, just here. Right, 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 gotcha. Also unser Preis sind, sind Briefmarken, unser Briefmarken mit einer kosmologischen Simulation drauf. Das ist eine Simulation unseres Universums. So a, the, the, the first raffle prize is a, uh, a collection of uh, stamps that were released recently which contain a simulation of the universe on them and of various other things and they're, um, they're very nice. So. <laughs> Thank you, Deutsche Post. <laughs> yeah, they didn't sponsor us, so. 13. 13 is the second prize. 13? Hey, here we go, right here. <laughs> what would you. What would you prefer? Eine Wasserflasche. That's not the right no, 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 The next number is 69. 69. 69. Hey, another one from the same table. Who has a cell phone? It's my cell phone. Thank you very much. Thank you. I'm not going to give it to anyone. Right. The next winner. 97. 97. 97 going twice. 97 going three times. All right, they're out. Next. Thirty-two. Ein tolles Poster vom Mond. All right, and the, I believe, last, last prize. Seventy-eight. There's no jump. 78. Going twice. Redraw. <laughs> 54. Hey, here we go. <laughs> right, there you go, good sir. Thank you. That is for you. Congratulations. Right. Okay. Fantastic. So, I believe that brings us to the end of AOT Bond for another month. So, we have a couple of closing uh, things we'd like to say. The first of which is that... Uh, if you can and are willing, please follow us on all of the various social media, Facebook, Twitter, uh, Instagram, YouTube, all that sort of stuff. 
Uh, it's very good for our exposure and it helps us get our astronomy message elsewhere out to the world. Ja, wir sind am Ende angelangt von uns zum Abend heute. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr präsent seid auf den sozialen Medien, dann folgt uns gerne. Ähm, schaut euch auch mal unseren YouTube-Channel an. Äh, wir würden uns sehr freuen darüber. Vielen Dank. Just a reminder that every uh, AOT event is held on the last Tuesday of each month. Uh, and so here at, here at the Fiddlers, so the, the next event is going to be held on the 26th of February, again here in the Fiddlers Pub. Genau, das nächste Mal ist am 26. Februar. Wir sind ja immer am letzten Dienstag im Monat hier. Äh, da haben wir zwei tolle Vorträge. Einmal, wie vorhin schon angekündigt, darüber, wie man ein schwarzes Loch fotografiert von Professor Dr. Eduardo Ross. Und ähm, ein darüber schwarze Löcher, Gravitationswellen und viel mehr von Dr. Sambaran Valmici. That's right. So the next, the next event is going to be somewhat of a black hole special. So we're going to be having two talks, one in English and one in German, as per the norm. Uh, the first of which being on how do you take a, photo a photograph of a black hole, and the second of which being on juggling black holes, gravitational waves, and more. So feel free to tune in for that one. should be a very, very uh, good night. So to finish off tonight, the last thing we'd like to say is if anyone who received a prize this evening is still around, we'd like to come up on stage. We'd like to get a picture with you. Uh, and then other than that, uh, we bid you all a very good night and thank you very much for coming. And we hope to see you next time. Bye.